A Alpine revelou seu carro para 2021, a primeira temporada da equipe após ser renomeada, né? antes era Renault ano passado, e vamos falar um pouquinho sobre ele agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o Matheus Pucci, hoje já tivemos o carro da Mercedes com algumas leves mudanças, mas também com segredos, né? você conferiu no vídeo de hoje que a Mercedes falou que tem sim algumas atualizações para o carro que não foram reveladas, mas de qualquer forma nós vamos agora falar do carro da Alpine. Você está vendo aí na sua tela o carro que é muito bonito por sinal, pelo menos eu particularmente gostei bastante, não sei você, quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários, com uma pintura azul que era aquilo que já era esperado. né? Dá para ver claramente que a pintura tem sim a influência do Xambu, o Xambu é um cara que o pessoal que acompanha os livres, aí os conceitos artísticos das equipes já conhecem muito bem ele e ele foi contratado pela Renault há algum tempo, então ele já vinha fazendo aí o design dos carros da Renault e esse aí da Alpine talvez seja um que tá mais com a cara do Xambu, realmente ficou bem legal e bem assim no estilo do que ele já fazia antes de ser contratado pela Renault. O carro é azul, tem ali as cores da bandeira francesa, o Ocon falou bastante sobre França, sobre Inglaterra, durante a apresentação o Alonso não esteve presente, mas o que você quer saber, quais são as mudanças do carro? Pois bem, tem algumas, como eu posso dizer, algumas leves mudanças, retoques nas asas dianteiras e traseiras, e também nós temos que ver que existem sim modificações na lateral do carro, principalmente ali nas bardboards, você pode ver a entrada de ar também, tem um pouco de modificação, mas tem um detalhe que está sendo falado que é bem interessante, que é o que? A forma com que o carro foi renderizado, o esquema de cores, os ângulos, etc, mostram uma certa, vamos dizer assim, dificuldade para identificar as grandes mudanças desse carro da Alpine. Talvez isso seja proposital, na verdade não vou nem dizer talvez, isso com certeza é proposital, para que os concorrentes não vejam aí os segredos do carro, então é um pouco difícil de pegar todos os detalhes por conta das cores etc, mas dá para ver que tem sim algumas leves mudanças pelo menos nas laterais, você consegue ver também mudanças no assoalho que é do regulamento né, é natural que tenha mudança no assoalho, a traseira também ali na tampa do motor vamos assim dizer também parece que tem uma leve mudança, geralmente as equipes estão fazendo um pouco mais estreitas, ainda assim nós conseguimos ver bem a diferença com relação ao carro do ano passado. Vale dizer também que o difusor foi cortado conforme o exigido pela nova re regulamentação, né? o novo regulamento, melhor dizendo, então essas são as novidades desse carro, ao contrário dos outros carros que nós já falamos aqui, é, os dois de hoje em específico, dia 2 de março, são carros um pouco difíceis de falar muito, porque a Mercedes trouxe novidades, mas disse que ainda tem mais coisa que ela está escondendo, então a gente não sabe até que ponto aquele carro é realmente o que vai para a pista no Bahrein, e o carro de hoje da Alpine, é um carro um pouco difícil de ver grandes mudanças, na asa dianteira eu tava dando uma olhada, parece assim ser bem, uh, digamos, estilo ano passado, né? talvez a, Ren a Renault Alpine não tenha escolhido fazer grandes mudanças na parte dianteira, mas nós já vimos aí essas mudanças na entrada de ar, aletas, etc, que realmente podem fazer uma grande diferença. Diz aí nos comentários qual a sua opinião, eu particularmente achei um carro muito bonito, talvez o mais bonito até agora. E não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever, entrar no, gru no grupo do Telegram e também ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!